那么很多人想知想想知道，那么当我们手中拿到一一份高管试卷的时候，我们应该怎么样来做？怎么样来分分析我们手里面的这一份试卷？那么也有很多人想知道，就是他在今年参加高考的时候，在考试中然后犯了哪一些错误？那么今天我们就和大家一起来分析一下二零一二年山东高考理科数学它的一个解答的解答的那个情况。那么首先我们来看第第一题，那么第一题告诉我们说，如果说复数 x 满足。z 乘以二减去 i， 然后加上十一减去七 i 这样一个关系。那么他问我们说要求复数复数 z 应该是等于多少？那么这里应该说很简单，把 z 等于十一加上七 i， 然后除以二减 i， 那么再转换为这样一个关系式，就是把这边这个式子，然后移到。那个等式的右边，那么最后面解答之后可以得到 z 应该是等于三加五 i， 也就是我们的 a 选项。然后第二题，第二题这里告诉我们说，全积 u 等于零，它的里面的元素包含零一二三四，然后集合 a 它里面的元素包括包括一二三，集合 b 它里面的元素包括二和四。那么问我们说 a 的补 a 在 u 里面的补集以及和集合 b 它的丙。它的那个并集应该是多少？那么首先，我们求出 a 在集合 a 在全积 u 里面它的补集应该是多少？那么这里集合这个呢，应该是等于啊零和四，然后集合 b 它里面的元素包括了二和四，那么它们这两个集合求并之后，那么它里面包括的元素就应该是零、二和四，那么也就是我们的 C 选项。然后第三题，第三题问设设 a 大于零，并且 a 不等于一，那么问我们说函数 f x 等于 a 的 x 次方在 R 上是减函数，是函数 g x 等于 a 减去 a 乘以 x 的三次方在 R 上是增函数的什么条什么条件？那么首先函数 f x 等于 a 的 x 次方在 R 上是减函数呢？如果说这这这一条成立的话，那么 a 应该是大于零小于一的，那么 a 是大于零小于一的，然后二减去 a 的话就是一个一个大于也是一个大于零的常量，那我那么我们知道函数 f f x 等于 x 的三次方，它在 R 上是增函数，那么现在 x 的三次方它前面再乘以一个大于零的常量的话，不会改变它的那个单调性，所以说当 a 大于零并且小小于一的时候。这里函数 g x 等于二减去 a 乘以 x 的三次方，在 R 上仍然是增函数。那么也就是前面这个条件是后面这个条件的充分条件。那么我们反过来，如果说函数 g x 等于二减去 a 乘以 x 的三次方，在 R 上是增函数，这个条件成立的话，那么应该有二减去 a 大于零这样一个这样一个结果。那么从这里得到 a。是小于二的，那么当 a 小于二的时候，我们是不是可以得到函数 f x 等于 a 的 x 的次方在 R 上是减函数呢？那么答案是否定的，因为我们 a 小于二，那么我可以取 a 等于二分之三。那么当 a 等于二分之三的时候，它这里 a 等于二分之三是一个大于一的常量，那么一个以以一个大于一的的常量为底数的它的那个名函数。在 R 上，它应该是一个增函数的，也就是说，函数由函数 g x 等于二减去 a 乘以 x 的三次方，在 R 上是增函数，并不能得出函数 f x 在等于 a 的 x 次方在 R 上是减函数这样一个条件。所以说，前面这个条件，函数 f x 等于 a 的 x 次方在 R 上是减函数，它应该是条件。函数 g x 等于二减去 a 乘以 x 的三次方，在 R 上是增函数，它是它的充分不必要条件。那么答案也就是我们的 A 选项。然后第四题，第四题说，采用系统抽样的方法，从九百六十人中抽取三十二个人做问卷调查。那么首先将他们编号随机编号为一到九九百六十。那么编号完之后，然后先进行分组，注意这些条件。那么分组以后，在第一组里面采用简单随机抽样的方法，抽到的号码为九。那么在这里
我们首先来考虑一下，他九百六十个人，从九百六十个人里面要随机抽取三十二个人，那么他一共可以放为多少个组呢？他一共应该是可以放为九百六十除以三十二，应该是可以一共可以分为这么多组。那么现在他问我们说，在随机，然后在每一组里面采用简单随机抽样抽样的方法来抽取号码。那么在车子上的三十三十二个人里面，他的编号落入区区间一到四百五十的人做问卷 A， 编号落入区间区间四百五十一到七百五十的人做问卷 B， 那么剩下的人做问卷 C。最后面他问我们说，在抽到的三十二个人里面，做问卷 B 的人他的人数应该是多少人？那么这里首先我们来看，这里他四百五十一编号为四百五十一到七百五十的。他这个这个在这个区间里面的人数，他应该是可以分为多少个组呢？他应该是可以分为七百五减去四百五十再除以三十二，那么一共是可以分为这么多个组。那么在这些组里面，又采用简单随机的抽样的方法，那么来抽取我们的号码。<咳>那么在这个区间，这这么多组里面，这个区间一共可以分为这么多个这么多个组。哎，我们总的分组为上面这一个。那么它构成的一个比例关系，那最后面应该是三十二，比上 x，x 就是我们在区间四百五十一到七百五十这个范围里面的人数。那么求出来以后 ，x 是等于十，那么也就是我们的选项 C。然后第五题，第五题这里告诉我们说，它的约约束条件是这样后面一个不等式组。那么问我们说，目标函数 z 等于三 x 减去 y， 它的取值范围应该是多少？那么这样的题题目应该说是很简单的，我们只需要把上面这个不等式组它表示的三条直线，它每两条直线的交点求出来，然后再代入到这这个式子里面来，就可以得到 z 等于三 x 减去 y 它的一个最大值和最小值。那么我们求出来之后呢，发现它 z 等于三 x 减 y， 它的最小值是负的二分之三。最大值应该是六，那么也就是我们的选项 A。然后第六题，第六题说执行这一个程序，那么首先告诉我们说，如果说输，他问我们说输入 a 等于四，那么最后面我们输出 n 的值应该是多少？那么首先我们来看，第第一点 ，p 是等于零 ，q 等于一 ，n 等于零。那么它的判断条件呢是 p 小于等于 q。当 p 小于等于 q 这个条件成立的时候，我们继续执行下面的步骤。如果说 p 大于 q 的话，那么我们就输出 n 为我们最后的结果。那么首先 ，n 等于零。那么这个时候 ，p 等于零 ，q 等于一。那么 p 是满足小于等于 q 这个条件的。那么我们继续执行后面的步骤。那 p 等于零加上四的一四的一次方，那么等于一 ，q 等于二乘一加一。等于三，啊 ，n 等于零加一等于一。那么这个时候，我们再返回来判断 p 和和它和 q 的关那个关系。那么这个时候，我们执行完这个步骤之后 ，p 是等于一 ，q 等于三。那么它仍然满足 p 小于等于 q 这一个这样一个条件。那我们继续执行后面的条件。那么这个时候 ，n 等于一 ，p 是等于一加上四倍 n 的次方。四的 n 次方，那么这个时候 n 等于一，那么 p 是等于五，然后 q 等于二乘以三加一等于七 ，n 等于一加一等于二。那么这个时候我们再来判断，那么我们发现 p 仍然是小于 q 的，那么我们继续还是要继续执行下面的步骤，那么这个时候就是 n 等于二的时候 ，p 应该是等于。五加上四的平方等于二十一 ，q 等于二乘以七加一等于十五 ，n 等于二加一等于三。那么我们再返回来判断，我们发现这里 p 这个时候 p 是等于二十一 ，q 等于十五。那么这里它是什么？已经不满足 p 是小于等于 q 这个条件。那么 p 大于 q 的时候，我们这个时候输出此时的 n， 那么此时的 n 是 n 等于三，那
那么也就是我们的 B 选项。然后第七题，第七题是告诉我们说，如果说角西塔是属于四分之派到二分之派这样一个范围 ，c c 二倍西塔等于八分之三倍根号七，那么最后面要问我们说 c 西塔的值<咳>。那么这里已经知道 c 二倍西塔是等于八分之三倍根号七，那么问我们求 c 西塔的值，我们很直观的就可以联想到二倍角公式。那么二倍角公式 c 西塔。应该是等于什么呢？因为西塔是属于四分之派到二分之派的，它是一个锐角。那么 ，sin 西塔应该是一个正的值，它应该是等于根号下二分之一减去 cos 二倍西塔。那么这里告诉了我们西塔的取值范围。那么二倍西塔是属于二分之派到派。那么也就是说，二分之二倍西塔它是一个钝角。那么这个时候 ，cos 二倍西塔就应该等于负的根号下一减去 sin 二倍西塔的平方。那么这个面求出来 ，cos 二倍西塔是等于负的八分之一。然后我们再把 cos 二倍西塔代入到上面这个式子来，就可以很很容易的求到 sin 西塔是等于四分之三。那么答案是我们的 D 选项。然后第八题，第八题这里告诉我们说，定义义在是，在实数集 R I 的函数 f x， 它满足 f x 加六等于 f x。那么从这里，这个条件，它告诉我们，它就已经告诉我们，函数 f x 是一个以六为周期的这样一个函数。那么后面要告诉我们说，当 x 是大于等于负三，小于负一的时候，它的函数表达式是 f x 等于负的。x 加 i 的平方，那么当 x 大于等于一的小小于三的时候，函数 f x 的表达式是 f x 等于 x。然后呢，这里要我们求说 f 一加 f 二加 f 三加到两千零一十二，它的这个那个求和它的值是多少？那我们刚刚已经知道，函数函数 f x 它是以以六为周期的函数，那么我们这里就可以把它化简一下，化简为一个。只需要求出六个值来的那个函数，因为什么呢？这里 f 七等于 f 一，然后 f 八等于 f 二，那么一直这样循环下去。那么我们分析一下，可以得到函数 f x 两千零一两千零一十一等于 f 一加上三百三十五乘以六等于 f 一。f 两千零一十二等于 f 二加上三百三十五乘以六，应该是等于 f 二的。那么也就是说，前面从 f f 一到 f 两千零一十，我们全部都可以给把它写写成一个关关于那个一个周期函数它的求和。那么前面应该是这里 f 一加 f 二。一直加到 f 两千零一十，它应该是等于三百三十五倍 f 一加 f 二啊，加到 f 六，应该是这样满足这样一个关系式。那么这里我们就只需要把 f 一、f 二一直到 f 六，它的值给它求出来，我们就可以把。这一整个式子，它的值给求出来。那么这里 f 一，那么一是属于 x 大于等于一，并且小于三这个范围。那么 f 一它的值是 f 一等于一，然后 f 二同样的 ，f 二等于二。那么 f 三 x x 等于三的时候，那么它不，它已经不满足超过了我们这上面这两个的那它那个函数表达式所适用的范围。那么我们就采用周期性。f 三应该是等于 f 负三加六等于 f 负三。那么 x 等于负三的时候呢，它满足前面这一个函数表达式
。那么所以 F 三等于 F 负三，代入到那个式子可以得到 F 三等于负一。那么同样的 ，F 四等于 F 负二等于零，然后 F 五等于 F 负一。是等于负一 ，f 六等于 f 零，应该是等于零的。那么这里 f 一加 f 二一直加到 f 六，它的值是多少呢？它就等于一加上二，再加负一，加零，再加负一，再加上零。那么也就是说 ，f 一加 f 二一直加到 f 六，它的那个和应该是等于一的。那么所以这里这个式子。f 一加 f 二一直加到 f 两千零一十二，它是等于多少呢？等于三百三十五乘以一，再加上 f 一，加上 f 二，那么最后面它的值是等于三百三十八。那么这里我们，所以我们这个题目它的正确答案就应该是 B 选项。